Um, in the English translation of his commentary on the Holy Quran, the second Khalifa, Razi Allahu Anhu, explains in volume four of the five volume commentary that Gog and Magog applies to some Christian powers of the West. This is because they are known to be very numerous and mighty in their numbers. In the book of Ezekiel, in the Old Testament, chapter 38, it says, Thou shalt ascend and come like a storm. Thou shalt be like a cloud to cover the land, thou and all thy bands and many people with thee. And in the book of Revelations in the New Testament, chapter 20, it says, And shall go out to deceive the nations which are in the four quarters of the earth, Gog and Magog, to gather them together in battle, the number of whom is as the sand and the sand of the sea. Gog and Magog are also noticed to be coming from the northern parts of the world, as it says in chapter 30 of Ezekiel, And thou, O Gog, shall come from thy place out of the north, thou and many people with thee. It has also been said in the Bible that there will that they will spread all over the world, as it says in Revelations, they went up on the breadth of the earth, and from their home in the north they will migrate to other lands and settle in four corners of the earth and gather together in times of war. As it says in Revelations, Satan shall go out to deceive the nations which are in the four quarters of the earth, Gog and Magog, to gather them together in battle. And lastly, the root meaning of Gog and Magog of Gog and Magog has been directed towards the Western Christian nations. The name Gog is mentioned is is mentioned to be a descendant of Joel, but also as the prince of Russia, Moscow, and Tobolsk. And in the Bible, it's referred to as Meshesh, um, Meshesh, uh, Tobal, and Rosh. Each of these places are cities within Russia itself. But Gog is also said to be of the land of Magog in Ezekiel. Therefore, this shows that Gog will be the prince of Russia and the places within it, and he is also the country or the land itself. Evidence from the book of Ezekiel in Revelation shows that Gog and Magog will appear in the latter days, which is also at the time of the second coming of the Messiah. As it says in Ezekiel chapter 38, after many years thou shalt be visited in the latter years, thou shalt come into the land that is brought back from the sword. It shall be in the latter days, and I will bring thee against my land. These verses show that the prophecy refers to a people who are to appear in the distant future. That distant future is the time that we are passing through now, and the mighty people who the prophecy speaks about is the Christian powers of the West. The following prophecy in Ezekiel shows that Gog and Magog's appearance is to be marked by earthquakes, wars, and other, and other terrible ca catastrophes. It says, And it shall come to pass at the same time when Gog shall come against the land of Israel. And in the Bible, this, this Israel is meant by the true Israel, which is the followers of Islam. Um, it continues to say, say, Said the Lord God, that my future shall come up in my face, for in my jealousy and in the fire of my wrath have I spoken. Surely in that day there shall be a great shaking in the land of Israel. And I will call for a sword against him throughout all my mountains, said the Lord God. Every man's so sword shall be against his brother. And I will plead against him with pestilence and with blood. And I will rain upon him and upon his bands and upon the many people that are with him and overflowing rain and great hailstones, fire and brimstone. Thus will I magnify myself and satisfy myself, and I will be known in the eyes of many nations that they shall know that I am the Lord. This verse explains that there will be a new phenomenon at the time of Gog and Magog. After, the power and might, after their power and might has been destroyed to pieces and their glory is lost, the followers of Islam will regain their power and glory again. At this moment in time, Gog and Magog has reached its heights, which means that one part of the prophecy has been fulfilled. However, fulfillment of the second prophecy is yet to come when Gog and Magog will be destroyed. And I, I got this from volume four of the five volume commentary, which was really useful in finding out about Gog and Magog. And what else? Um, the five volume commentary, uh -huh. this is what I used for this yeah, explanation. Yeah. Uh -huh. So you got some uh, um, you could you, you only only five volume commentary. Um, before, um, uh, because yeah, yeah. my part was looking at the Bible, this this uh, book uh, okay. um, was so specific. So some 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 verses of the Bible you took it from the five volume commentary. Um, yes, they were they were all or these verses. you took it directly from the Bible. Um, before 
I, I have actually got a whole collection of these um, verses from the Bible itself before I started looking at the five-volume con commentary. And when I started to read the five-volume commentary, all these verses were inside there. So, um, so you didn't ask anybody or consult any other book? No. Uh, um, for any Urdu book and got it translated into English, no? No, this was all, all in English. Mm -hmm. And... Um, all, all the little verses that I mentioned, they were in the five-volume commentary itself. Mm -hmm. um, but I did go back to look with the Bible um, just to see what was surrounding that whole chapter, just to get a gist of the whole story about Gog and Magog. Um, so, um, but the other books I did look at before that, I was reading deeply into the Quran and Surah Al-Anbiya and Surah Al-Kath, but I also looked at the Essence of Islam, Volume 3, um, by the Prophet because mm -hmm. there was a lot of very good information on that, so mm -hmm. I was building up my knowledge previously mm -hmm. before starting on the Bible. Mm -hmm. Essence of Islam is, th this is not the book written by the Prophet Islam, is the it, it is the, the collection of the passages from various books of Prophet Okay. In the essence of Islam, I was looking because I wasn't 100% sure about that because it said on the front cover, um, edited by the fourth Khalifa. And then I went to look exactly who had written it and it said, so I just said the Prophet Messiah alayhi salam. Mm. But okay. Mm -hmm. Or... یاجوج ماجوج کو سمجھتے ہوئے ہم اپنی توجہ اب ذوالقرنین کی طرف لاتے ہیں حضرت مسیح معود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ غرض بموجب نس وہی الہی کہ میں ذوالقرنین ہوں یعنی کہ خدا تعالیٰ سے وہی پا کر حضرت مسیح مود علیہ السلاۃ والسلام ذوالقرنین ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں حضور علیہ السلاۃ والسلام کے اس دعوے کو مزید سمجھنے کے لیے ہم ذوالقرنین کے قصے کو پھر دیکھتے ہیں جیسا کہ ہم نے سنا ہے قرآن شریف میں ذوالقرنین یا جوج ماجور سے حفاظت مانگنے والی قوم سے ملتے ہیں مگر اس سے پہلے وہ مغربی سفر کرتے ہیں اور ان اور ان کو ایک جگہ ملتی ہے جہاں سورج کیچڑ میں ڈھوب گیا ہے اس کے, اس کے بعد وہ ایک ایسی قوم سے ملتے ہیں جو دھوپ میں ہیں اور اس پر کوئی سایہ نہیں اور پھر وہ اسی تیسری قوم جو یاجوج ماجور سے حفاظت مانگتی ہے ملتے ہیں تشریح کرتے ہوئے حضرت مسیح مود علیہ السلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مغربی قوم سے مراد تو وہ لوگ ہیں جن کو انجیل اور دیگر صحیفے کا صاف شفاف پانی دیا گیا تھا مگر وہ روشن تعلیم انہوں نے ضائع کر دی اور اپنے پاس کیچڑ اور گند باقی رہنے دیا اور مشرقی قوم سے وہ مسلمان مراد ہیں جو امام کے سایہ کے نیچے نہیں آتے اور دھوپ کی شاؤں سے یعنی سن کی ریس سے جلسے جا رہے ہیں یعنی سڑ رہے ہیں لیکن ہماری جماعت بہت خوش نصیب ہے اس کو اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے اپنے فضل سے ہدایت عطا فرمائی لیکن یہ ابھی ابتدائی حالت ہے مزید فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی تائیدات سے میں ان حملوں سے اپنی قوم کو محفوظ کر رہا ہوں جو یاجوج ماجوج کر رہے ہیں بس اس وقت خدا تعالیٰ تم کو تیار کر رہا ہے تمہارا فرض ہے کہ سچی توبہ کرو اور اپنی سچائی اور وفاداری سے خدا کو راضی کرو تاکہ تمہارا تاکہ تمہارا آفتاب غروب نہ ہو اور تاریکی کے چشمے کے پاس جانے والے نہ ٹھہرو اور نہ تم ان لوگوں سے بنو جنہوں نے آفتاب سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا جنہوں نے جنہوں نے آفتاب سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا اس پرزنٹیشن کے شروع میں ہم نے ذوالقرنین کی بنائی ہوئی ایک دیوار کا ذکر سنا تھا اس کو ذوالقرنین نے پہلے لوہے یعنی آئن سے بنائی اور اس کو اس لوہے کو پھر آگ سے لال کر دیا اور پھر اس پر پگلی ہوئی تانبا یعنی کاپر ڈالی حضرت مسیح مود علیہ السلات وسلام لوہے کے بارے میں وضاحت کرتے ہوئے فرما پگلا ہوا تانبا پگلا ہوا تانبا حضرت مسیح صلاۃ وسلام لوہے کے بارے میں وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ محبت کاملہ کی مثال یعنی خدا تعالیٰ سے کامل محبت کی مثال بے نہیں لوہے کی وہ حالت ہے کہ وہ حالت ہے جب کہ وہ آگ میں ڈالا جائے اور اس قدر آگ اس پر اثر کرے کہ وہ خود آگ بن جائے اور تانبا کے بارے میں فرماتے ہیں کہ مگر تانبا جل پگھل جاتا ہے اور سالے کے لیے خدا تعالیٰ کی راہ میں پگھلنا بھی ضروری ہے بس یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے 
کہ ایسے مستعد دل اور نرم طبیعتیں لاؤ جو خدا تعالیٰ کے نشانوں کو دیکھ کر پگھل جائیں کیونکہ سخت دلوں پر خدا تعالیٰ کے نشان کچھ اثر نہیں کرتے ہیں پس شیطانی حملوں سے محفوظ رہنے کے لیے اس زمانے کے ذلکرنین حضرت مسیح محمد علیہ السلاۃ والسلام نے جو دیوار کھڑی کی ہے وہ لوہے کی طرح خدا تعالیٰ کی محبت کی آگ سے آگ کی صورت پکڑنے اور دلوں کو خدا تعالیٰ کی راہ میں پگھل کر اس لوہے پر ڈالنے سے بنائی ہے اور شیطانی روح اس دیوار پر چڑھ نہیں سکتی اور نہ اس میں سوراخ کر سکتی ہے پس ہم نے آج دیکھا ہے کہ قرآن شریف کا یاجوج ماجوج پر ذکر تاریخ کے علاوہ پیشگوئی کا رنگ رکھتا ہے جو کہ یورپین قومیں کی پیشگوئی ہیں قوموں کی پیشگوئی ہے اور اس زمانے کے ذوق و نین حضرت مسیح محمد علیہ السلاۃ والسلام ہیں جو یاجوج ماجوج کے حملوں سے اپنی قوم کو محفوظ کر رہے ہیں اگر کوئی لڑکیوں کے پاس اگر سوال ہیں تو جی کوئی پاس سوال ہے تمہارے پاس نوید اللہ پتہ کہ یہ زمانہ اب کافی نزدیک ہے کہ جب اسلامی لو ان دونوں کی درمیانہ روی اختیار کرے گا اور انہوں جس طرح کے بشرا نے میرا خیال کہا تھا کہ اسلام گلوریفائی ہونے والا ہے اور آئی تھنک یہ کافی خوش کافی لائک اچھی بات ہے کیونکہ آج کل اتنا زیادہ کیپٹلزم پہ زور ہے ویسٹرن کلچرز میں اور کمیونزم رشیا میں ہے تو پھر اور جب اسلام آئے گا تو پھر وہ درمیانہ روی آئے گا جس سے کیپٹلزم اور کمیونزم کے درمیان میں اختیار ہوگا جس سے پبلک کو بھی فائدہ ہوئے گا اور ساری ویلتھ جو ہے وہ ہوڈ نہیں ہوئے گی دیکھ لیا دنیا نے کیپٹلزم کو بھی دیکھ لیا ہاں جی کوئی دوسرا یہ تھا کہ جب ذلکر نین کا ذکر کرے تھے تو پھر حضرت مسیم آؤد نے کہا تھا کہ میں ہوں تو میں نے کہیں پہ یہ بھی پڑھا تھا کہ کہا جاتا ہے کہ ذلکر نین اس چیز کو کہتے ہیں نا جس کے دو ہارنز ہوتے ہیں تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ایسٹ اور ویسٹ سے بھی ریفر کرتے ہیں اور پھر یہ کافی ریلیونٹ ہے کہ کہتے ہیں جو دو 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 سینچریز کے اوپر ہاں جی سینچریاں جس کے زمانے میں آ رہی ہوں دو جنریشنز لائک دو ایراز کا ہاں جی تو سوری تو پھر بس میں نے کہنا تھا کیونکہ حضرت مسیم آپ کی ٹیچنگس بھی پوری دنیا میں فروم ایسٹ ٹو ویسٹ تو پھر اس لیے بھی وہ ریلیٹ کرتا ہے اس کے ذلکر نین کے ساتھ ٹھیک